السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل قصة في زمن النظام وعقبات السادس ظلت عند أهلي شهر تقريبا ما حد أجاب بيت علي وسأل عليه وعلى البطني أنا كنت مرتاحة لأن ما أريد أرجع بعد عقب اللي شفته بس أمي كانت حابقة روحها من التفكير وكل شوية تقلي أنا أرجعك أخواني كانوا واقفين وياي قالوا لي ما ترجعين لذلك ال- ذلك البيت ذاك البيت أبد بس أمي كانت تخاف علي لأن ظلت قصة يبلغون عليهم بالها. وراها بأسبوع جاء علي بحدة أنا ضجت لأن ما أريد أرجع إجت علي أمي وقنعتني أقعد وياه وأشوفه شريد إخواني كانوا ما موجودين بالبيت بس أنا وأمي لأن لو موجودين كانوا ما يسكتوله علي زينب أنا جاي أرجعك وعفى الله عما سلف أنا العد واللي صار شو تسمي من ضربتوني بشارة بالهدوم اللي علي شو تسميها علي زينب قلت لك عفى الله عما سلف أنا جيتها جبتها أروحك انت جبتيها بوحش وتجاوزتي على امي وخواتي انا ما غلطت لو لا تجاوزت الله شاهد علي ومستعده اتواجه ويا امي كان طالع من البيت وبتناس بس انا حشيت كلمه حق ومتشنه صاحيه كنت فزن افز افر البيت فر بدون ما اشكي بس انا حملي والوضع اللي كنت بيه وانت تدري بيه بي هو اللي خلاني احكي علي هسه ترجعين لولا امي كان ساكته وبس تخزر بي انا أمي يا عمي ترجع بس بشرط علي يا عمي قولي شنو شرطكم أمي تعزل لها تبني لها مجتمع صغير ببيت أهلك على عن المشاكل وترجع وتعتذر من أمك وخواتك علي لا ماكو هيك حكي تعزل أنا شلك أنا شلي بهالحكي شلك بهالحكي لو ترجع ويا أهلي لو ماكو أنا هذا آخر كلام عندك علي علي إي آخر كلام لعد ما أرجع علي أنت تعرفين أنا منو شنو ال ألف وحدة تتمناني والله بعدين تتندمين وترجعين تجين تبوسين بيدي إذا طلعت من بيتكم هسه بعد ما أرجع ولا أرجعك وأروح أتزوج أنا هاي هو براحتك هذا شرطي وياك لعب ظل عدة هنيك وكل حق ما إلك وحتى ابنك أخذ منك وطلع طلعت جو إخواني مصطفى ومرتضى قالوا له ها خير ظل يهز بيده وطلع وقلنا لهم على اللي صار قالوا خلي ولي ظليت ببيت أهلي لحد ما جبت وصار عندي ولد وأمي اتصلت عليهم وقالت لهم تعالوا شوفوا بينكم أنا ما قبلت يجون بس أمي قالت ما يصير حرام علينا هذا ابنه إجا علي هو وأمه حتى بكذب ما جايبين حظينا لل... ما جايبين للولد ووجوههم ثقيلة أخذ شهادة الولادة حتى يسوي جنسية إلى وسمى حسن بس ما جابوا سيرة يرجعوني وترجع الماي المجاريها أبد أقل من نص ساعة وطلعوا ثاني يوم وجدت عمتي كريمة تبارك لي وقالت علي خطبوا له وحدة موظفة وياه وبس يطلقون زينب يزوجوها سامعة من الجوان أنا ما تميت بداية بعدين بس بعدين ضليت أفكر بهالسهولة تخلى عني وراح خطب معناه هو هم ما حبني لأن لو يحبني كان تمسك بي بس هو كان عاي ولا بعيني تحسوني اجت عمتي كميمة هي وزوجها قالت ترى اجوا بيت علي وقالوا يردون الولد هم يربونه ويردون يطلقون زينب بدون غايب وحاضر كل شي مالها وهي لان هي العافت مالها اي حق مصطفى شنو عم تايهين احنا اكو محاكم ونشتكي رد زوج عمتي عمو انتو انت واخوك بالذات لا تدخلوا المرتضى ليش عمي احنا مو اخوانها عمتي كريمه ولك عمه قالوا بس يشتكون بالمحكمه لما بلغ على اخوانها هم لهم اتصال بخوالهم انا وامي بس قلت لهم كل شيء ما اريد بس حسوني يخلوني يمي عمتي قالت والله قلنا لهم عن كل شيء تنازل بس الولد خلوه يمها ما قبلوا قالوا احنا نربي وما نخلي خلفتنا عند الغرب خطيه هي هم كانت تبكي ويانا وتحس تأنيب الضمير لأن هي اللي واطتني بس كانت تريد مصلحتي مو مضرتي قالت بأي وقت يجون يأخذون ابنهم وانتي ينطوه لهم ولا تعرضون حفاظ على اخوانك والله يعوضوك يعوضك بالأحسن اخوان يعصبوا ما سكتوا قالوا وش يردون يسوون يسوون حمام عليهم شنو احنا ابتلينا اخواننا بالمعارضة ام سكتتهم سكتت وعيونها وارمة أمي سكتتهم وعيونها وارمة من البشي يوم هاي هو ابنهم خلي ياخذوا ما ريت كل شي منهم بس خلي يفكونا من شرهم ساعة السودة اللي ورثنا بهم أنا ضليت أخذين كون البشي لو صار عندي أصغاط ولا هالضيم تعلقت بحس صار قطعة من قلبي شلون راح أتحمل أفارقة يمكن أموت وصدق وراها بكم يوم أجوا وأخذوه وإحنا بس عيونا تصب دمع أنا تهربطت كلش ضليت لا أكل لا أشرب ولا أنام الليل بس أبكي صار عندي ضعف وقدم لأن من ما آكل ظلوا يفترون 
بي بالمستشفيات مغذيات ودم أصعب فترة مرت في حياتي ظليت شهرين على هذا الحال في يومنا في يوم اجت ان مرة جوارينا كانت متدينة حبابة كلش المنطقة كلها تحبها قالت بنتي صح انتي صح اللي مريتي بي صعب والله يكون بعونك بس اللي مرت بي مرت امك بي اضعاف اللي مريتي انتي بي زوجها وابوها واخوانها واخر شي اخوانك ظلوا اللي لها تخاف عليهم انتي بس ابنك وراح عند اهله هم يضبوه ما راح عد عدو ولا راح يموتوا ابنهم هو خاله ما اقدر انساه حتى لو حتى لو ما اقدر انام اظل احلم بيه واحلم بكوابيس قلت وضي وصلي وندعي وقت القران روحي زوري اهل البيت وراح راح تحسين شو شوي شوي انتي مو تسهرين بالليل بدل ما تبكين وتد تدعين عليهم وصلي وقت القران وابكي وربك موجود هو اللي يصبرك وياخذ حقك شوية كلامها صبوني وصدق سويت اللي قالت لي عليه وحتى تحجبت فد يوم امي قالت لي خلي الروح نزور صارنا هواي ما زايمين اهل البيت وصدق رحنا وزمنا وانا بس ابشي بس جنت كل امام ادخل حضر احس بسكن وراحوا امان رجعنا البيت شوية حسيت بنفسي احسن صبت وحالتي استغرت وقلت لازم ابدي حياة جديدة واعتبر ابني مات ما خلي باللي بالي يمه صحيح صعب علي هذا القرار اني ان انسى ابني صعب بس من لا شاء قررت ارجع للدوام بس كان الدوام بادي صار شهر فما اقدر ارجع قلت خليها على السنه الجايه اقدم خارج وادرس ويا اخوي مصطفى لان هو السنه الجايه سادس مصطفى كان خامس ادبي وكانت في يدخل كليه الضباط ومرتضى كان رابع اعدادي كان كلش شاطر ودائما يطلع الاول على مدرسته وكنا نريد يصير طبيب كانوا حنان حنان علينا علينا قلبهم طيب وزنم بطلة المدارس حتى يشتغلون حتى يشيلون شوية من حمل البيع ودلعونهم مصاف ولبسهم من المدرسة فاطمة ما أحكي لكم عنها كانت أكبر وحدة بينا أكبر مني بسنتين تزوجت بين خالتي وسام عن حب كانت توفى ومخلصة سادس وتزوجت بس خلوها تكمل دراستها وعدها بنية اسمها سارة عمرها سنتين بيت خالتي كان وضعهم زين كان زوجها عضو بحزب البعث بس كان طيب وقفاته ويانا هواي ما نساها بس بشغلتي أخيرا ما دخلنا ما دخلنا أمي ما قبلت لأن خفنا علي لا تمس الشغلة وتمس ولده أختي مرتاحة وياهم الحمد لله وعدها بنية اسمها سارة عمرها سنتين كنا نحبها ونموت عليها فد يوم أجت أختي فاطمة قالت أروح إذا روح للحلاق أصبغ شعري خلي سارة يوم أمي وروح أنا وياه أنا كنت أحب مهنة الحلاقة كنت أعرف أخلي ميكب وأحب بس ما أعرف أصبغ الشعر كانت أكو حلاقة بمنطقتنا بس مسافة علينا بالشارع الثاني بس أروح لها مشي وكانت شغلها حلوة ومعروفة رحنا أنا وفاطمة وأم الصالون كانت حبابة وتسولف وياه هواية وكان صالونها علي رجل واثناء سوالفها قالت محتاج وحدة وياي تساعدني الشغل اخواي ما اقدر بوحدي فاطمة ظلت باوعي وقالت لي تفيدك والله قلت لها انا بس اشوف امي واول ما بدلش خبر 